তিরিশে ডিসেম্বর দু হাজার কুড়ি কোভিড পরিস্থিতিতে বেরিয়ে পড়েছি মধ্যমগ্রাম থেকে সকাল সাতটা ছেচল্লিশের বনগা লোকাল ধরে টিমে আমরা মাত্র দুজন আমি আর শুভ ট্রেনে দেখা যায় হকারদের ব্যস্ততা দেখতে দেখতে ট্রেন এসে গেল মসলন্দপুরে আজকে আমাদের গন্তব্যস্থল হল গোবরডাঙা প্রায় পঞ্চাশ মিনিট চলার পর ট্রেন এসে থামল গোবরডাঙা স্টেশনে গোবরডাঙা স্টেশনের বাইরে চায়ের দোকানে ব্রেকফাস্ট পর্ব শেষ করলাম উঠে পড়লাম ম্যাজিক গাড়িতে গন্তব্যস্থল এগারো কিলোমিটার দূরে ছোট্ট জনপদ পাঁচ পোতা এই পাঁচ পোতাতে আমরা এসেছি এক অশ্বরাকৃতি হ্রদ দেখতে পৌঁছে গিয়েছি সেই হ্রদেরই তীরে যাকে লোকে বলে থাকে বেড়ির বাউল অতীতে এই বাউরটি ছিল ইছামতি নদীরই একটি অংশ ইছামতি নদী এখন দিক পরিবর্তন করেছে কিন্তু রয়ে গিয়েছে এই বাউরটি এই হ্রদের আকৃতি অশ্বরাকৃতি এবং এই হ্রদটি হল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব থেকে বৃহত্তম অশ্বরাকৃতি হ্রদ এখানে আসলে অনুভব করা যায় এর দিগন্ত বিস্তৃত চপল জলরাশি আর চারিদিকে সবুজের সমারোহ পাঁচ পোতা মোড় থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে আমরা পৌঁছে গেলাম সমিতি ঘাটে হাতে দেখলাম বেশ কয়েকটি নৌকো কিন্তু সবকটি নৌকোই গেড়ি তোলবার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে
বাউরের ওপারে যাবার জন্য একটা গেড়ি নৌকোতেই উঠে পড়লাম বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্য দিয়ে হাটে টানা নৌকো আর জলের কোনো কোনো কলধ্বনি সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ পৌঁছে গেলাম বাউরের অপর পারে রামনগরে আমাদের পৌঁছে দিয়ে মাঝি আবার ওপারের দিকে রওনা হলো পটে আঁকা ছবির মতো দৃশ্য স্থানীয় ছেলেরা বাউরে মাছ ধরতে ব্যস্ত
गोबर डांगा तीन टी शब्दे संमिश्रण तैरि गो शब्धे अर्थ हल पृथिवी बार शब्दे अर्थ हल ग्रेटेस्ट बा महान एवं डांगा शब्दे अर्थ हल प्लेस बा स्थान एक कथा गोबर डांगा हल दि ग्रेटेस्ट प्लेस अब दर्थ यही अंचल अधिवसरा गोला गोबर डांगा तैरीय अठारोश सत्तर साले बीसे एप्रिल हावड़ेर पाड़े बैर हुए ग्रामे मेठोपथ दिए चलते लगल कौ सर्षे खेत कौ आलू लाओ कूमड़ो देखा मिले गल एक अद्भुत प्रकृतर मुरगर साथे बेगुन खेते देखा जाए कड़ुआ गए चले बेड़ी श्री श्री रामकृष्ण आश्रम उद्देश्य घाट थे प्राय दस मिनट हाँटार पर पहुँचे गलम यही आश्रम स्थानीय बेड़ी हाई स्कूल एक शिक्षक महाशय निर्जन स्थान पतकाटी दिए घर बनिए श्री श्री रामकृष्ण देवर साधना शुरू करवर्तकाले स्थान आश्रम की तैरी है उन्नीस चुराशी साले दूहजार साल सत फेब्रुआर मंदिर भित्तीप्रस्तर स्थापन करम पूजन श्रीमद स्वामी अन्नपूर्णानंदजी महाराज
পরবর্তীকালে দু সালের দশই এপ্রিল এই মন্দির তৈরি হল দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শান্তিদানন্দজি মহারাজ এই আশ্রমটি সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত বেড়ি হাই স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের পাতকাঠির ঘর আজ আর নেই তৈরি হচ্ছে এখন নতুন মন্দির ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য তৈরি হয়েছে বিবেকানন্দ শিশু উদ্যান আর আছে থাকার জন্য গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করোনা আবহাওয়ার জন্য এখন গেস্ট হাউস বন্ধ রামকৃষ্ণ আশ্রম দেখা শেষ করে আবার বেরিয়ে পড়লাম পনেরো মিনিট হাঁটার পর পৌঁছে গেলাম নিমাই ঘাটে আবার বাওর ক্রস করতে হবে এপারে এসে প্রথমেই এলাম পাঁচ পোতার সৎসঙ্গ মন্দিরে পাঁচ পোতা থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার বাসে করে চলে এলাম গোবরডাঙার অপর এক বিখ্যাত জায়গা চণ্ডীতলাতে নতুন চণ্ডী মণ্ডপের বিগ্রহ মা চণ্ডী
সুবিশাল বটবৃক্ষের নিচেই আছে আদি চণ্ডী মন্দির পাশে শিব ঠাকুরের থান কঙ্কনা নদী তীরে এই চণ্ডী মণ্ডপের অবস্থান পাশেই আছে প্রাচীন জোড়া শিব মন্দির অকৃত্রিম এক নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে এই জোড়া শিব মন্দিরের অবস্থান চণ্ডীতলার এই জোড়া শিব মন্দিরের একটা ইতিহাস আছে বৈধব্যের জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন হয় গোবরডাঙার কৃতি সন্তান শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা বিবাহ করেছিলেন তিনি ছিলেন গোবরডাঙার প্রথম চেয়ারম্যান এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এই বিয়েতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পৌরোহিত্য করেছিলেন যদিও পুরো বিবাহটি সম্পন্ন হয়েছিল কলকাতার বারো নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে এই বিধবা বিবাহ নিয়ে কাগজে উঠেছিল প্রতিবাদের ঝড় অনেক লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে অবশেষে মায়ের মৃত্যুর পর এই জোড়া শিব মন্দির তিনি তৈরি করিয়েছিলেন
জোড়া শিব মন্দির দর্শন করে এবার চলে এলাম গোবরডাঙার জমিদার বাড়ির দিকে জমিদার বাড়ির সিংহ দরওয়াজা ইংরেজ শাসনকালে চব্বিশ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন হিংকল সাহেব সাহেবের কাজে তদারকি করতেন খেলারাম মুখোপাধ্যায় নিখুঁত কাজে ও নিষ্ঠায় খুশি হয়ে হিংকল সাহেব খেলারাম মুখোপাধ্যায়কে বেশ কিছু জমিদান করেছিলেন এখানেই তৈরি হল এই জমিদার বাড়ি আসল বাড়িটি আজ আর নেই বর্তমান বাড়িটি উনিশশো সালে অতিথিশালা হিসাবে ব্যবহার শুরু হয় পরবর্তীকালে ভাগাভাগির ফলে এই বাড়ির মালিক হয়েছিলেন গিরিজা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় একতলায় আছে ইংরেজদের তৈরি ফেয়ারি হল তখন বাড়িটি একতলাই ছিল পরবর্তীকালে জমিদারেরা এটাকে দোতলায় রূপান্তরিত করেছিলেন এবার এলাম জমিদার বাড়ি সংলগ্ন পুকুর এলাকায় জমিদার বাড়ির পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে যমুনা নদী তৈরি হয়েছে এই যমুনা নদীর উপর ব্রিজ হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম প্রসন্নময়ী কালীবাড়িতে জমিদার খেলারা মুখোপাধ্যায় ছিলেন অপুত্রক তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন যমুনা নদীতেই আছে তার আরাধ্যা দেবী পরদিন ভোরে যমুনা নদীতে ডুব দিয়ে তিনি পেলেন এক বড় সড় কোষ্ঠী পাথর সেই পাথরেই তৈরি হলো স্বপ্নে দেখা মা কালীর আদলে মূর্তি মা প্রসন্নময়ী এই মূর্তি এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পূজা করলেন খেলারাম তার দ্বিতীয় স্ত্রী দ্রৌপদীর পুত্র সন্তান হল নাম রাখা হল কালী প্রসন্ন মন্দির তৈরি হল আঠারোশো সালে আর প্রসন্নময়ী মন্দিরের নাম অনুযায়ী এই বংশের প্রতিটি পুরুষের নামে প্রসন্ন কথাটি যুক্ত থাকে প্রসন্নময়ী মাকে নমস্কার করে চলে এলাম গোবরডাঙা স্টেশনে আর সেখান থেকে লোকাল ট্রেনে করে বাড়ি 